ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമ് ഇതാ മുന്നിലെത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഏകദേശം എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇതാ കാണുന്നുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽ പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ റിയാക്ഷൻ ആ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓക്കെ സി എ സി ഒ ത്രീ ഗിവ്സ് സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഈ റിയാക്ഷന്റെ എന്താൽ പി കാണും അപ്പൊ നിങ്ങളോട് റിയാക്ഷൻ എന്താൽ പി ആണ് കാണാൻ ചോദിച്ചത് സ്റ്റുഡൻസ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് റിയാക്ഷൻ എന്താ റിയാക്ഷൻ എന്താൽ പി എങ്ങനെ കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്ര എന്താൽ പി ഉണ്ടായി നോക്കുക ഒരു റിയാക്ഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്ര എന്താൽ പി ഉണ്ടായി നോക്കുക അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എന്താൽ പി കാണും അഥവാ ഡെൽറ്റ എച്ച് പി എച്ച് പി എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയത് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ എന്താൽ പി മൈനസ് അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എന്താൽ പി മൊത്തം മൊത്തം കാണും ദെൻ റിയാക്ടന്റിന് ടോട്ടൽ എത്ര എന്താൽ പി ഉണ്ടായി നോക്കുക റിയാക്ടന്റിന്റെ ആളുകളുടെ ടോട്ടൽ എന്താൽ പി നോക്കുക അഥവാ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആർ ഞാൻ ആർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച റിയാക്ടന്റ് പി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ എന്താൽ പിയിൽ നിന്ന് റിയാക്ടന്റിന്റെ എന്താൽ പി കുറക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ റിയാക്ഷന്റെ എന്താ പി കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ നോക്കൂ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒന്നുള്ളത് സി എ ഒ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് സി എ സി ഒ ത്രീ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് സി എ സി ഒ ത്രീ ഗിവ് സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഇതല്ലേ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ഈ റിയാക്ഷനിൽ സി എ ഒയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നോക്കിക്കേ സി എ ഒയുടെ വാല്യൂ ഇതല്ലേ സി എ ഒയുടെ വാല്യൂ തന്നത് യെസ് മൈനസ് സിക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഒ ടുവിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സി ഒ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഇതാ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ തന്നിട്ടില്ലേ മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താൽ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താൽ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ എച്ച് പി കിട്ടും അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എച്ച് പി കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് സിക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് ടോട്ടൽ എന്താ പി കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ റിയാക്ടന്റ് എന്താ പി മൈനസ് ചെയ്യും മൈനസ് ആര റിയാക്ടന്റില് സി എ സി ഒ ത്രീ എത്രയാ സി എ സി ഒ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എല്ലാം ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മൈനസ് വൺ ടു സീറോ സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ടു അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് വൺ ടു സീറോ സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ടു ഇത് ചെയ്താൽ പോരെ നോക്കൂ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ എന്താൽ പി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എന്താൽ പി അത് മൈനസ് സിക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ അത് ചെയ്തു അതേ മൈനസ് റിയാക്ടന്റിന്റെ എന്താ പി റിയാക്ടൻ എന്താ പി എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ടു സീറോ സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ടു അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്താൽ പിയുടെ ആൻസർ കിട്ടും ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് കിട്ടും അപ്പൊ എത്ര ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് കിട്ടുന്നത് ലാസ്റ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണേ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ടു കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ യൂണിറ്റ് ഇടാൻ മറക്കല്ലേ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ കാരണം ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നതൊക്കെ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ എന്താ പിന്നെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കിലോ ജൂൾ അത് പെർ മോൾ ഒരു മോൾ സോ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി റിയാക്ഷൻ എന്താ പി കാണാനുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് റിയാക്ഷൻ എന്താ പി കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്താ പി കാണാൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്ര എന്താ പി ഉണ്
ഒരു കേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് തണന്റെ കയ്യിലുള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് ആണെന്ന് വെച്ചു ഈ കേക്ക് ഞാൻ പകുതിയായിട്ട് കുറിച്ചു ഈക്വൽ ആയിട്ട് കുറിച്ചു രണ്ട് ഹാഫ് ആക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വോളിയും വി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വോളിയും വി ആണെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ കേക്ക് മുറിച്ചപ്പം ആ കേക്കിന്റെ വോളിയും വി വൺ ആയും അപ്പുറം മറ്റൊരു വോളിയുമായിട്ട് മാറിയില്ലേ അഥവാ രണ്ട് വോളിയുമായിട്ട് മാറിയില്ലേ വി വൺ ഒരു ഭാഗത്തെ മുടിയും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വോളിയും പകുതിയായി മാറും നമുക്ക് വി വൺ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം വി ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം വോളിയും പകുതി അല്ലേ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ വി ബൈ ടു ആയി ഇവിടെ വി ബൈ ടു ആയി അതിലെ ആദ്യത്തെ വോളിയത്തിന് പകുതിയായി അപ്പൊ വോളിയും പകുതിയായി റെഡി ഞാനൊരു കേക്ക് മുറിച്ചപ്പം അതിന്റെ വോളിയും പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് മുറിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ വോളിയും പകുതിയായി ഇനി അതേ സമയം ആ കേക്കിന് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ കേക്കിനൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്റ്റൻസിന് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ പകുതിയാവും ഇല്ല അപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ടി തന്നെ പകുതിയാക്കിയാലും ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോഴും ടി തന്നെ ടി പകുതിയാക്കി അഥവാ ഒരു സിസ്റ്റം അതിനെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ആ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രോപ്പർട്ടി മുറിയൂല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുറിയാത്ത പ്രോപ്പർട്ടികൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ വോളിയം കണ്ടോ സിസ്റ്റം മുറിച്ചപ്പോൾ വോളിയോ പകുതിയായി ഇനിയും മുറിച്ചാൽ വോളിയം ഇനിയും കുറയും അപ്പൊ നമ്മളെ എമൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എമൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് എക്സ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എമൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയും എന്താണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് properties which depend on properties which depend on amount of matter amount of matter amount of matter na depend cheyina property la vilikkana varana extensive property amount of matter na depend cheyya adu temperature ningal etra cake etra mudiyekkum temperature athra ne irikkum so idu murikkana anusarichu temperature maarilla okay so properties properties which do not depend on which do not like an independent or like intensive property the level of intensive property but then also intensive independent so independent or independent on amount of matter clear am i clear right എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്റ്റൻസീവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഡൻസീവ് സിമ്പിൾ അല്ലേ അതായത് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമുണ്ട് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകുതി എടുത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ വോളിയം പകുതി എമൗണ്ടിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ മാസ് പകുതിയാണ് അപ്പൊ മാസ് ഒരു എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതെല്ലാം പകുതിയാവും ഓക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ പകുതി ആവാത്ത ചില ടോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അത് ഇൻഡൻസീവ് ആണ് അതിൽ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഡൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റൻസീവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡൻസീവ് ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻസീവിൽ നിങ്ങൾ ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ എനർജിയും എക്സ്റ്റൻസീവ് അഥവാ എനർജികളെല്ലാം എമൗണ്ടിനനുസരിച്ച് മാറും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്റേണൽ എനർജി യു അത് എക്സ്റ്റൻസീവ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ മാസ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ വോളിയം എക്സ്റ്റൻസീവ് ആണ് ഇതൊക്കെ എമൗണ്ടിനനുസരിച്ച് മാറും പിന്നെ എന്താ പി എക്സ്റ്റൻസീവ് ആണ് ഗിഫ്റ്റ്സ് എനർജി എക്സ്റ്റൻസീവ് ആണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന എല്ലാം എല്ലാം എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ പഠിച്ച എന്താ പി ഇന്റേണൽ എനർജി ഗിഫ്റ്റ്സ് എനർജി എൻട്രോപ്പി ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റൻസീവ് ആണ് എമൗണ്ടിനനുസരിച്ച് മാറും എന്നാൽ എമൗണ്ടിനനുസരിച്ച് മാറാത്തതായിരിക്കാം ഇത് മുറിച്ചാലും ആ അളവ് മാറില്ല എമൗണ്ടിനനുസരിച്ച് മാറില്ല അതിലൊന്നാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മറ്റൊന്നാണ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എമൗണ്ടിനനുസരിച്ച് മാറില്ല എത്ര എമൗണ്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കെടുക്കും അത് കുറച്ച് വെള്ളം ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ വെള്ളം ആണെങ്കിലും തെർമോകോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പൊങ്ങിക്കെടുക്കും അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി എന്തല്ല ഒരു എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ അമൗണ്ടിനനുസരിച്ച് മാറുക ടെമ്പറേച്ചർ ഡെൻസിറ്റി പ്രഷർ പ്രഷർ ഒരു ഇൻഡൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ടെമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഇൻഡൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രഷർ ഇൻഡൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി മറ്റൊരു
പിന്നെ എമൗണ്ട് മാറൂല എമൗണ്ട് മാറൂല പിന്നെ എമൗണ്ട് തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂലോ ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലായി അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇന്റൻസീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇന്റൻസീവിന്റെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇന്റെ ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എമൗണ്ടിന് അനുസരിച്ച് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മാറുക സർഫസ് ടെൻഷൻ അത് ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇതെല്ലാം ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് റെഡി സോ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഇന്റൻസീവ് റെഡി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Third question, third question. Okay. In a process, in the case of the 701 joule of heat, 701 joule of heat, 701 joule of heat, absorbed by, it's very important, absorbed by, absorbed by, 701 joule absorbed by, and also 394 joule of work is done by, it's very important, it's very important. One absorbed by, one work is done by. Then, Chodhi Vendana, Chodhi Vendana, internal energy change on Chodhi, internal energy change on Chodhi, change in internal energy. You know what I mean? Internal energy change in equation of the delta U equal to Q plus W. In the normal example, let's talk about the important idea of the law. We call it sign convention. In the sign convention, that's why. One system to make a word in the law. The other system is the system. സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നതെല്ലാം പോസിറ്റീവായിരിക്കും സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഹീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഹീറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് സെവൻ നോട്ട് വൺ ജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ബൈ എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്തു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് അഥവാ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ സെവൻ നോട്ട് വൺ ജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്താ കാരണം അവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു പക്ഷേ വർക്ക് എങ്ങനെയാ നോക്കിക്കേ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ചെയ്തു സിസ്റ്റം പുറത്ത് കാ ചെയ്യാം വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്മളെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൺ പോസിറ്റീവ് ആവും എപ്പൊ എന്താ പറയുക ഡൺ ഓൺ ആണ് ഡൺ ഓൺ ആണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുകളിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആവും എപ്പോഴാണ് പറയുക വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആവും എപ്പോഴാ ഡൽറ്റൂക്കുന്നു പ്ലസ് എത്ര ഡബ്ല്യു മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ എന്ന് ഒരിക്കലും യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ നോട്ട് വൺ പ്ലസ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതരുത് കാരണം ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഡൺ ബൈ ആണ് ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ട്വിസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ സെവൻ നോട്ട് വൺ മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക ത്രീ നോട്ട് സെവൻ ജൂൺ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ നോട്ട് സെവൻ ജൂൺ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ടോപ്പിക്കൾ ഏതൊക്കെയാ വന്നത് ഡെൽറ്റ യു ഇക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ വന്നു പിന്നെ സൈൻ കണ്ടുള്ള പോയിന്റ് വന്നു ഓക്കെ സോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദോർത്ത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഫോർത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യനും ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്താണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഒന്ന് സ്പോണ്ടേനിയസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് മറ്റൊന്ന് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് സ്പോണ്ടേനിയസും നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസും നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്താ സ്പോണ്ടേനിയസ് വന്നാൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന്റെയും പ്രസൻസ് ഇല്ലാണ്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്നാൽ അതിന് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന്റെയും ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രോസസ് നടന്നാൽ അതിനകത്ത് വിളിക്കും സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് അപ്പൊ എന്താണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് is a process that takes place engena it is a process that takes place epo 
with without the help of any external agents. Without the help. Without the help of Rudy and Dr. Prasad. Rudy and Dr. Second. ശ്രമങ്ങൾ <laughs> 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 പറയേ ഒരുക്കുന്നില്ലാണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിനെയാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് വിത്തൗട്ട് ദി ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് വരും വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ഫോൾ എന്ന് പറയും വാട്ടർ ഫോൾ വെള്ളച്ചാർ വെള്ളച്ചാർ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി അതിൽ അതിൽ ചാടി കൊടുക്കും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോഴ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അവിടെ ചെന്ന് പക്ഷെ താഴത്തുള്ള വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഇട്ടണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം എന്നാലും വെള്ളം താഴത്ത് മുകളിലേക്ക് കയറും സോ പമ്പിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇപ്പൊ വീടുകളിലൊക്കെ മോട്ടർ അടിച്ച് വെള്ളം കയറും അഥവാ പമ്പിങ് ഓഫ് വാട്ടർ അതെന്താണ് ഒരു നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് പുറത്തുനിന്നൊരു ഫോഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ റിയാക്ഷൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സും നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സും ഒക്കെ ആണല്ലോ റെഡി അപ്പൊ സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ നോക്കട്ടെ ഫോർ എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ ഓ ടു ഇ ടു എഫ് ഇ ടു ഓ ടു അതിൽ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ജൂൾ കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് മോൾ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പൊ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് എഴുതുകയാണ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എത്ര തന്നത് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡെൽറ്റ എസ് തന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ജൂൾ കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് മോൾ ഇൻവേഴ്സ് അതാണ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് തന്നത് പിന്നെ എന്താ തന്നത് അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ എന്താ ചോദ്യം ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദി നെഗറ്റീവ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് അതെ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും വൈ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് ഡെൽറ്റ എസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് അതിന്റെ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡെൽറ്റ എസ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടല്ല സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവാം പിന്നെയോ ഡെൽറ്റ ജി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ എസ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ ജി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് വൈ ദ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യം ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സോ നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താ ഡെൽറ്റ ജിന്റെ വാല്യൂ എത്ര 
നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് എത്രയാണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് എത്ര തന്നത് മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ ഇത്രയും വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ വാട്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ ജി ഡെൽറ്റ ജി എന്താണെന്നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത് വൈ ഇത് റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോണ്ടേനിയസ് ആണ് അതിന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം സോ ഡെൽറ്റ ജിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം വാട്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ ജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് അല്ലെ അതിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചേ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചേ നോക്കിക്കേ എൻട്രോപ്പി തന്നത് എൻട്രോപ്പി തന്നത് ജൂൾ ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഡെൽറ്റ എന്താ അതായത് റിയാക്ഷൻ എന്താ തന്നത് കിലോ ജൂൾ ആണ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് വ്യത്യാസമല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ രണ്ടും ജൂൾ ആണ് കിലോ ജൂൾ ഉള്ള ആളെ ജൂൾ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനില് മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ എന്നുള്ള ജൂൾ ആക്കാൻ ഇത്ര ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരം കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു കിലോ ജൂളിനെ ജൂൾ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കിലോ ജൂളിനെ ജൂളിലേക്കാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ജൂൾ പെർ മോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ അച്ഛന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് അപ്പൊ ആ വാല്യൂ എടുത്തു മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര തന്നത് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് എത്ര ഡെൽറ്റ എസ് തന്നത് ഡെൽറ്റ എസ് തന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഇത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആൻസർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് ഡബിൾ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ജൂൾ പറഞ്ഞു അഥവാ ഈ വാല്യൂയിൽ എന്തുണ്ട് ഈ വാല്യൂയിൽ എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് വൈ ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് സോ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് സോ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് സോ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് സോ ദിയാക്ഷൻ ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് അപ്പൊ ചോദ്യം ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരം റെഡി സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ദിവസം ഫിഫ്ത് ദിവസത്തിലേക്ക് പോകും കേട്ടോ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം സ്റ്റേറ്റ് ഹെസസ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഹീറ്റ് സമയം ഹെസസ് ലോ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നം കേട്ട ചോദിക്കുകയായിരിക്കും ഹെസസ് ലോ എന്താണ് നമുക്കറിയാം എസ് എസ് ലോ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ വരയ്ക്കാൻ പറയും അതേസമയം മറ്റൊരിടത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് സി ആയി ആ സി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഡി ആയി പിന്നെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ബി ആയി അഥവാ എ ബി ഡയറക്റ്റ് ആയി ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് എ സി ആയി സി ഡി ആയി ഡി ബി ആയ മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ അഥവാ എ സി ആയ റിയാക്ഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് വൺ എന്ന് കൊടുക്കും സി ഡി ആയ റിയാക്ഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ടു എന്ന് കൊടുക്കും അതായത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് വൺ സി ഡി ആയത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് ടു ഡി ബി ആയത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ എ സി ആയി സി ഡി ആയി ഡി ബി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഈ എ ബി ആവാൻ ഉപയോഗിച്ച റിയാക്ഷൻ എന്താ ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ പോയി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ പോയി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിലൂടെ ചുറ്റിപ്പോയാലും എന്താ ഫീസ് ആയിരിക്കും അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എ ബി ആയപ്പോൾ ഉണ്ടായ എന്താ പി അൻപതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എങ്കിൽ എ സി ആയ എന്താ പി ഒരു പതിനഞ്ചും സി ഡി ആയ എന്താ പി
ഇതാണ് ഹെസസ് ലോ പറയുന്നത് എന്താ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നടന്നോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറന്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നടന്നോട്ടെ എന്താ ഇപ്പോഴും സേവ് ആയി അപ്പൊ എന്താണ് ഹീറ്റ് സമേഷൻ എന്താന്ന് എഴുതുക ഈ ഫെയർ റിയാക്ഷൻ ദ ലോ സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ അല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം എന്താൽപി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ നോക്കാം എന്താൽ പി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് സ്റ്റേ എന്താൽ പി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് Or several steps. This is the SS law of constant heat summation. One reaction, 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 അതിന്റെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചത് ഡെൽറ്റ എച്ച് എ ടു ബി ബി ടു സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരച്ചത് അത് അതിന്റെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കണ്ടോ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മളോട് തന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ദി ഫോമേഷൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ ഓ എച്ച് നിങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കണേ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ ഓ എച്ച് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ ഓ എച്ച് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ ഓ എച്ച് കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ ഓ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഓ എച്ചിന്റെ ഫോമേഷൻ കാണാം ഫ്രം ദി ഫോമ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ തന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ അത് വെച്ചിട്ട് ഫോമേഷൻ എന്താക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്റ്റുഡൻസ് ഫോമേഷൻ എന്താ പി ഓഫ് സി ഒ എച്ച് അല്ലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രൊഡക്റ്റിൽ ആര് വേണം സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് വേണം അതല്ലെ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് അതായത് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഒരു മോൾ ഫോം ചെയ്യും ഒരു മോൾ സി എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോം ചെയ്യും ഒരു മോളെ ഫോം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു മോൾ സി എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോം ചെയ്യും ഇനി അത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെ അതിലുള്ള എലമെന്റ്സ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് സി ഉണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് ഒ ഉണ്ട് അപ്പൊ സിയിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്തു പിന്നെ എവിടെ ഫോം ചെയ്തത് എച്ച് എച്ച് എങ്ങനെയാ എഴുതുക നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ എച്ച് ടു അങ്ങനെ എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്സിജൻ എങ്ങനെ എഴുതുക ഓക്സിജൻ ടു ആണ് ഒ ടു ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് എങ്ങനെ എഴുതുക സി പ്ലസ് സി ഒറ്റക്ക് അപ്പൊ സി എച്ച് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ എച്ച് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എച്ച് ടു ആണ് അപ്പൊ എച്ച് ഫോർ എഴുതാൻ പാടില്ല എച്ച് ടു പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കൂല ഓക്സിജൻ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓ ടു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പുറത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം പ്രൊഡക്റ്റിൽ എപ്പോഴും ഒരു സി എച്ച് ത്രീ വെച്ച് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സോ നോക്കിക്കേ എത്ര എച്ച് ഉണ്ട് നാല് എച്ച് ഇല്ലേ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എന്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ടു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോലെ ഇവിടെ ടു എന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ പോലെ ടു എച്ച് ടു അപ്പൊ നാല് എച്ച് ആയിരുന്നു ഒ ടു ഒന്നാക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഒ ടുവിൽ ഹാഫ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോലെ ഹാഫ് ഒ ടു പറഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലേ സോ ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട പോയിന്റ് വിച്ച് മീൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് ആണ് ഞാൻ കാണേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എഫ് എച്ച് ആണ് ഞാൻ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അവിടെ എഴുതി കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അവിടെ എഴുതി ഓക
yes no okay carbon equation alle idu kanu rendamathe equation undu c plus o2 gives co2 nalla equation undu adhu carbon ille adhu reactant ille carbon c plus o2 nanna reactant ille enikku vendathu reactant ille so equation number 2 vina naan inga eduthu eda equation number 2 ningalku vaichu okay pattum eda equation c plus o2 gives co2 c plus o2 gives co2 എന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഡെൽറ്റ ആർ ജി ഒരു മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ കിലോ ജൂൺ പെർ മോൾ അത് ഞാൻ എടുത്തു കേട്ടോ സി പ്ലസ് ഓട്ട് അത് ഞാൻ എടുത്തത് എനിക്ക് സി വേണം അപ്പൊ ഞാൻ സി പ്ലസ് ഓട്ടിന്റെ ഭാഗം എടുത്തു ദെൻ എനിക്ക് ടു എച്ച് ടു വേണം എച്ച് ടു ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എച്ച് ടു എസ് ഇതാ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്ക് ഇവിടെ എച്ച് ടു ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എത്ര എച്ച് ഉള്ളു ഒരു എച്ച് ടു സോ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഓവർ ടു അല്ലെ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഓവർ ടു ഗിവ്സ് എച്ച് ടു ഓ ഗിവ്സ് എച്ച് ടു ഓ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് ടു എയ്റ്റി സിക്സ് കിലോ ജൂൺ പെർ മോൾ അല്ലെ ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇക്വേഷൻ എച്ച് ടു ആണോ വേണ്ടത് ടു എച്ച് ടു ആണോ വേണ്ടത് ടു എച്ച് ടു അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ടു കൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈക്വേഷൻ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈക്വേഷൻ മനസ്സിലായോ റെഡി അടുത്ത പോയിന്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഹാഫ് ഓട്ട് ഓക്സിജൻ അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ കാർബൺ ഒന്ന് വെച്ച് ചോദിച്ചു ഹാഫ് ഓട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കി എല്ലാത്തിനും ഓക്സിജൻ ഇല്ലേ ത്രീ ബൈ ടു ഓറ്റ് ഉണ്ട് ഓറ്റ് ഉണ്ട് ഹാഫ് ഓട്ട് എല്ലാത്തിനും ഓക്സിജൻ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റ് ആയിക്കോളൂ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബേജാറാണ് സോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് ആരെയാണ് സി എച്ച് ത്രീ ഓ എച്ച് ആണ് വേണ്ടത് സി എച്ച് ത്രീ ഓ എച്ച് ഈ ഇക്വേഷൻ എവിടെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ട് എവിടെയാ സി എച്ച് ത്രീ ഓ എച്ച് നമുക്ക് ഇതാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഓ എച്ച് അത് പക്ഷെ റിയാക്ടൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രൊഡക്റ്റ് കാരണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് സി എച്ച് ത്രീ വെച്ച എവിടെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ഈ ഇക്വേഷൻ റിയാക്ടൻ അപ്പൊ റിയാക്ടന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കാൻ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എഴുതണം അഥവാ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിനെ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ചെയ്യും എന്തിനാ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് ചെയ്താലേ ഇക്വേഷൻ തിരിച്ചെത്തുള്ളൂ സോ ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എഴുതാണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ ഓ എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഓ ടു ഗീസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ആ ഇക്വേഷൻ നേരെ തിരിച്ചെഴുത അഥവാ സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഓ സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഓ ഗീസ് എങ്ങനെ വരും സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഓ ഗീസ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ടു സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഓ ടു അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെൽറ്റ അയച്ച എത്ര കിട്ടുക അതിന്റെ ഡെൽറ്റ അയച്ച എങ്ങനെ കിട്ടുക അതിന്റെ ഡെൽറ്റ അയച്ച എത്ര കിട്ടുക ഓക്കെ ഡെൽറ്റ അയച്ച് ഇവിടെ എത്ര വാല്യൂ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ അയച്ച എത്ര വാല്യൂ മൈനസ് സെവൻ ടു സിക്സ് അല്ലേ മൈനസ് സെവൻ ടു സിക്സ് അല്ലേ പക്ഷെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോ മൈനസ് റിവേഴ്സ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ വരുമ്പോ എന്താവും വാല്യൂ വരുമ്പോ എന്താവും സെവൻ ടു സിക്സ് ആവും സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മൈനസ് ഉള്ളത് പ്ലസ് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാൻ എഴുതി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ച ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടോട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കിക്കേ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് സി പ്ലസ് ഓ ടു മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു ഹാഫ് ഓ ടു ഇല്ല ഓ ടു അല്ലെ കാരണം ടു ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഓ ടു കിട്ടി സോ സി പ്ലസ് ഓ ടു എഴുതി ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഓ ടു എഴുതി ബാക്കി ആരാണുള്ളത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആ സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഓ അല്ലേ ഉള്ളത് ഗിവ്സ് ഇനി പ്രൊഡക്റ്റിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ആരൊ
ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു ഓറ്റ് ഓക്സിജൻ ത്രീ ബൈ ടു ഓറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഒന്നര ഓക്സിജൻ ഇവിടെ അപ്പൊ രണ്ടു നിന്ന് ഒന്നര പോയാൽ അര ഓക്സിജൻ സോ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സി പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷൻ അത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതിയത് നോക്കിക്കേ സി പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ കിട്ടും അഥവാ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വാല്യൂസ് അങ്ങ് കൂട്ടി നോക്കുക ഈ വാല്യൂസ് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കൂട്ടേണ്ടത് വാല്യൂസ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വാല്യൂസ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എഴുതാം വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ എഴുതണം മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ എഴുതണം ഓക്കെ മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ എഴുതണം പ്ലസ് മൈനസ് ടു എയ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം പ്ലസ് സെവൻ ടു സിക്സ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ ചെയ്യണം പ്ലസ് മൈനസ് ടു എയ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു അത് ചെയ്യണം പ്ലസ് സെവൻ ടു സിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്താൽ അപ്പൊ എസ് എസ് ലോണ്ടെ ഇങ്ങനത്തെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായാലോ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് വരേണ്ടത് മൈനസ് ടു ത്രീ നയൻ കേട്ടോ മൈനസ് ടു ത്രീ നയൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൺ ചെയ്താൽ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എസ് എസ് ലോന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എസ് ലോന്റെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പഠിച്ചു എന്താണ് എസ് എസ് ലോയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതേ ഫോർമേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ആൻസർ ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അത് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ functions functions ah uh, which depends on which depends on initial and final state of the system initial and final initial and final state of the system adha uh, state function and the path function path function initial final state ne ella depend cheyina pagaram ഏതൊക്കെ റൂട്ടിലൂടെ അത് പോയി ആ റൂട്ട് നോക്കണം തുടങ്ങിയത് എവിടെ അവസാനിച്ചത് എവിടെ അത് അങ്ങനെ നോക്കണം തുടങ്ങിയത് അവസാനിച്ചത് നോക്കുന്നത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ തുടങ്ങിയത് മുതൽ അവസാനിച്ചത് വരെയുള്ള റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ പാത്ത് അതാണ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ ഫംഗ്ഷൻസ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻസ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം അതാണ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ എനർജികളും സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാവരും എനർജി അതിന് പകരം പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആകെ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാം അതിൽ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ക്യൂ മറ്റൊന്ന് ഹീറ്റും വർക്കും എല്ലാം പാത്ത് ഹീറ്റും വർക്കും പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതും പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ അത് പിന്നെ ഹീറ്റ് തന്നെയാണ് സോ ഹീറ്റും വർക്കും പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ അതല്ലാത്ത എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എല്ലാം ഇന്റേണൽ എനർജി എന്താ പി ഗിപ്സൺ എനർജി പിന്നെ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പാത്ര ഫംഗ്ഷൻ ആകാരം പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പീറ്റും വർക്ക് അത് പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെ റെഡി സോ സെവൻ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ യു ഇക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ഹൗ ക്യാൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസോ തെർമൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു ഫംഗ്ഷൻസ് അഥവാ ഡെൽറ്റ ടി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ യുവും സീറോ ഡെൽറ്റ ടി സീറോ 
അപ്പൊ ഐസോതെർമലിൽ ഡെൽറ്റ ടി സീറോ ഡെൽറ്റ യു സീറോ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ യു ഇന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അതിൽ ഡെൽറ്റ യു സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സീറോ വരും അപ്പൊ ക്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വരും വരും അല്ലെ ക്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ക്യു അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൊ മൈനസ് ഡബ്ല്യു പിന്നെ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അറിയാം നിങ്ങൾ വർക്കിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൈനസ് പി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി ഇത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ റിവേഴ്സിബിളിന്റെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ എന്നോ വി എഫ് ബൈ വി ഐ എന്നോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയത് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൽ ചോദിച്ചാൽ റിവേഴ്സിബിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ഓൾറെഡി മൈനസ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു അപ്പൊ ആ മൈനസ് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ എൻ ആർ ടി അപ്പൊ പ്ലസ് ആവും അല്ലെ മൈനസ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോ പ്ലസ് ആവും ലോഗ് വി ടു ബൈ ഇതാണ് ഡെൽറ്റ യുന്റെ വാല്യൂ കാരണം ഡെൽറ്റ യു സീറോ ആയി ഡെൽറ്റ യു സീറോ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു അപ്പൊ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് എ പ്രോസസ് ക്യാരി ഔട്ട് ദറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം വെരി ഈസി കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ എങ്ങനെയാ നോക്കിക്കേ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ യു സീറോ സോറി ഡെൽറ്റ വി സീറോ എന്നല്ലേ അർത്ഥം ഡെൽറ്റ വി സീറോ എന്നല്ലേ അർത്ഥം കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം വോളിയം ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പൊ ഡെൽറ്റ വി സീറോ ഡെൽറ്റ വി സീറോ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വർക്ക് സീറോ കാരണം വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പി എക്സ്റ്റേണൽ ഡെൽറ്റ ബി ഇതിൽ ഡെൽറ്റ ബി സീറോ ആകുമ്പോൾ വർക്ക് സീറോ വർക്ക് സീറോ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഡെൽറ്റ യു എന്താ ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ക്യു മാത്രം ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഉണ്ടാവില്ല ഡബ്ല്യു സീറോ ആയി സോ നമ്മൾ പറയും ഡെൽറ്റ യു ഇപ്പോൾ ക്യു വി ക്യു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം സോ ബിന്റെ ആൻസർ ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ക്യു വി എയുടെ ആൻസർ ക്യു ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ എൻ ആർ ഹീറോ ടു ബി ടു ബൈ വിവാൻ ഓക്കെ റെഡി സോ അതാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നു എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്താണ് എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പി എന്താ വെരി സിമ്പിൾ ഒരു സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം ഡിസോർഡർ ആകുന്നു ഡിസോർഡർ ആകുന്നതിന്റെ അളവാണ് എൻട്രോപ്പി സോ എന്താണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർനെസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഡിസോർഡർനെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർനെസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസോർഡർ ആവും എന്നുള്ളതിന്റെ പോയിന്റ് ആണ് എൻട്രോപ്പി എന്നിട്ട് ഒരു ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ഒരു ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആവുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കൂടുതൽ കുറയുന്നു വെരി ഈസി അല്ലേ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ മോളിക്യൂൾസ് വിട്ട് വിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ലിക്വിഡ് ആവുമ്പം അതിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് കുറച്ച് അടുത്തടുത്ത് വരുവേ അപ്പൊ ഡിസോർഡർ കുറയല്ലേ ചെയ്യാം അടുത്തടുത്ത് ഒരു ഒന്ന് ഓർഡർ ആവല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഗ്യാസ് ആവുമ്പോൾ ഡിസോർഡർ കൂടുതലും ലിക്വിഡ് ആവുമ്പോൾ ഡിസോർഡർ കുറവും വിച്ച് മീൻസ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആവുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും എൻട്രോപ്പി കുറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ആൻസർ ഗ്യാസ് കണ്ടൻസസ് ഇൻറ്റു ലിക്വിഡ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് സമയം ചോദിച്ചാൽ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആവുമ്പോൾ ഓർഡർ ഡിസോർഡർ കുറയും അപ്പൊ എൻട്രോപ്പിയും കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എൻട്രോപ്പി കുറയും ഡെൽറ്റൈസ് എൻട്രോപ്പി ഡെൽറ്റൈസ് ഡെൽറ്റൈസ് ഇനി സി ഈ ഇക്വേഷൻ എൻട്രോപ്പി കൂടുതൽ കുറയുന്നു അത് സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കിക്കേ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സി എ സി ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എടുത്തപ്പോൾ അത് സോളിഡ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ അത് സോളിഡും കിട്ടി ഗ്യാസ് കിട്ടി പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഗ്യാസ് കിട്ടി പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഗ്യാസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസോർഡർ കൂടി പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഗ്യാസ് ഡിസോർഡർ കൂടി അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എസ് കൂടി എൻട്രോപ്പി കൂടി ക
എത്ര എച്ച് ഉണ്ട് ആർ എച്ച് അല്ലെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ എച്ച് ടു സി സിക്സ് സി പ്ലസ് ഇപ്പൊ ഫോമേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് വിചാരിക്കും ഫോമേഷൻ ആരുടെയാണോ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് അത് പ്രൊഡക്റ്റിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് എവിടുന്നാണോ എഴുതിയത് അതിങ്ങനെ സിക്സ് സി പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ഇത് ഫോമേഷൻ ബന്ധിക്കേഷൻ പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ല തെർമോ കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയ ശേഷം അതിന്റെ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കോമിട്ട് അഥവാ ഇപ്പൊ എഴുതിയ ഇക്വേഷന്റെ കോമിട്ടിട്ട് ഡെൽറ്റ എഫ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്തിന്റെ ആൻസർ ആയി തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആയി അതായത് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഡെൽറ്റ എഫ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോ ആ വാല്യൂ എന്തായി തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായോ ഒരു സയനമൈഡിന്റെ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യത്തിന്റെ ഭൂമി കലോറി വെച്ചുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ തന്നത് മൈനസ് സെവൻ ഫോർ ടു പോയിന്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതി എടുക്കുന്നു ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് സെവൻ ഫോർ ടു പോയിന്റ് സെവൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ യൂണിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ അറിയാലോ കിലോ ജൂൾ ആണോ ജൂൾ ആണോ തന്നെ നോക്കണം അച്ഛൻ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് എന്താൽ പി ചേഞ്ച് അപ്പൊ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഫോർ ദ റിയാഷൻ അച്ഛൻ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷന്റെ ഡെൽറ്റ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ആണ് ചോദിച്ചത് എന്താ എന്താൽ പി ഇക്വേഷൻ എന്താ എന്താൽ പി ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ ബി ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ പി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ എൻ ആർ പി എന്നിട്ട് താഴെ ജി എന്നും അഥവാ ഗ്യാസ് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയാം കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് റിയാക്ഷൻ തരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എൻ ആർ പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നത് എന്താ പി കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ട് റിയാക്ഷൻ തന്നാൽ ഡെൽറ്റ എൻ ആർ പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അതിലാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ വാല്യൂ കിലോ ജൂൾ ആണ് തന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആറ് കണ്ടു ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ആറിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ജൂൾ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അഥവാ ആറിന്റെ വാല്യൂ ജൂൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ വാല്യൂ ജൂൾ ആക്കണ്ടേ ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ വാല്യൂ ജൂൾ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈനസ് സെവൻ ഫോർ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആക്കിയാൽ മതി ഒരേ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്താൽ ജൂൾ ആയില്ലേ സോ ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ അവിടെ ഞാൻ മൈനസ് സെവൻ ഫോർ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്നുണ്ട് പ്ലസ് എത്രയാ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുക വെരി ഈസി നോക്കിയ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനില് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനില് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ എത്ര എൻ ഉണ്ട് ഒന്നല്ലേ അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് എൻ ഞാൻ എൻ പി എഴുതാട്ടോ പ്രോഡക്റ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോൺസ് എഴുതാണ് ഗ്യാസിനെ അത് അപ്ലിക്കബിൾ ഉള്ളൂ ഗ്യാസിനെ ഇത് എണ്ണാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടു ഗ്യാസ് ആണ് എൻ ടു ഗ്യാസ് സിഒ ടു ഗ്യാസ് അപ്പൊ എൻ ടു ഒന്ന് അപ്പൊ ഒന്ന് പ്ലസ് സിഒ ടു എത്ര എണ്ണം അതും ഒന്ന് പ്ലസ് എച്ച് ടു എച്ച് ടു എണ്ണാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എച്ച് ടു ലിക്വിഡ് അത് എണ്ണാൻ പാടില്ല എച്ച് ടു എണ്ണാൻ പാടില്ല അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ എൻ പി പ്രൊഡക്റ്റത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോൺസ് ടു ഇനി റിയാക്ടന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോൺസ് എത്രയാ റിയാക്ടന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോൺസ് എന്താ നോക്കിയേ എൻ എച്ച് ടു സി എൻ ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ അത് എണ്ണാം ഒന്ന് പ്ലസ് ഓ ടു ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ അത് എണ്ണാം അത് ത്രീ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലെ ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ ആർ കിട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസ് ടു റിയാക്ടന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എൻ ജി കിട്ടുക ഡെൽറ്റ എൻ ജി എങ
രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ വാക്വം ഈസ് കോൾഡ് Thank you.